Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgida yana o'zining barchani birdek qiziqtiradigan eng yangicha ma'lumotlaringizga siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal turfa olam. Arxeologiya turli xil yangiliklarga boy soha hisoblanadi. Ayniqsa, uni o'z tajribasi davomida boshidan o'tkazgan arxeologlar uchun. Sevimli kanalingiz Turfa Olamning bugungi roliga orqali siz arxeologik qazishmalar jarayonida topilgan kerakli va nodir topilmalar haqidagi eng antika ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. 1891-yilda Thomas Corwin Mendan Hall sharafiga Mendan Hall nomini olgan muzlikning Amerikaning Alaska shtati tarkibida 19 km hududni o'z ichiga olganligini yaxshi bilsangiz kerak. Mazkur muzlikni mana bir necha 10 yillardan buyon olimlar ob havoning injiqligiga qaramay o'rganib kelishadi. 1974-yilda o'sha biz hozir ta'rif berayotgan Mendan Hall muzligidan geolog Professor Kate Connor taxminiy yoshi tasavvur qiling, 1200-2350 yil bo'lgan daraxtlarga to'la butun bir o'rmonni topishga muvaffaq bo'ladi. Uning so'nggi tadqiqotlari natijasiga ko'ra, Mendan Hall muzligi yer sayyorasining o'tmishiga guvoh bo'lgan ulkan muzlik davridan buyon saqlanib qolgan. 2005-yilning iyun oyida esa zamonamizning ko'zga ko'ringan geolog va arxeologlari o'sha Mendan Hall muzligining iqlimni o'zgarish sabab salkam 50 metrga chekinganini qayd qilishgan. Bu esa ular uchun o'sha muz ostida qolgan tarixning tilsiz guvohlari bo'lgan daraxtlar to'la o'rmonni ko'rishlariga va o'rganishlariga imkon yaratib beradi. Biroq olimlarning to'liq bir fikrga kelishi uchun muzlik chekingan 50 metr kamlik qilgan. Shu sabab Mendan Hall muzligiga hozirda Milliy xiyobon nomi berilgan bo'lib, uni tadqiqot qiluvchi olimlar muzlikning asta-sekin yanada chekinishiga umid bog'layapti. Hozirgi Fransiya va Italiyaning chegarasida joylashgan Alp tog' tizmasining g'arbiy qismida balandligi 4810 metrga teng bo'lgan Mont Blanc tog'i mavjud bo'lib, u juda ko'p yillardan buyon ushbu hududdan uchib o'tishga qaror qilgan uchuvchilarga juda katta qiyinchilik keltirib chiqaradi. Sababi, quyuq tuman paytida aksariyat uchuvchilar uni ko'rmay ham qolib, samolyotni to'g'ri olib kelib, Mont Blanc cho'qqisiga urishadi. Bu ko'p bora takrorlangan holat endi fakt. 2012-yilda Montblanga ko'tarilayotgan fransuz alpinistini ko'zi mazkur cho'qqi atrofida Hindistonda ishlab chiqarilgan yozuv bosilgan inkasatorlarga tegishli bo'lgan qopga tushadi. Uning ichidan esa 100 dan ortiq qimmatbaho toshlar o'rin olgan bo'lib, mutaxassislar toshlarning umumiy qiymatini 377 ming dollar deb baholashadi. Alpinist bo'lsa, yer sayyorasidagi hamma adolatparvar kishilar singari qopni hech kim ko'rmagan bo'lsa-da, politsiyaga olib kelib topshiradi. Keyin ma'lum bo'lishicha, ushbu qopdagi toshlar 1966-yilda Jeneva va London orqali New Yorkga parvoz qilgan va xuddi shu hududda halokatga uchrab, 117 kishining fojiaviy o'limiga sabab bo'lgan Boeing 707 samolyoti bortida bo'lgan va ular New York shahriga auksionga yuborilgan. Biroq toshlarni New Yorkga yetib borishiga taqdirning o'zi Mont Blanc cho'qqisi orqali yo'l qo'ymagan ko'rinadi. 1977-yilda ikkita buldozer haydovchi, sobiq Sovet Ittifoqining Magadan oblasidan oqib o'tuvchi Ko'hna Kalima daryosi bo'yidan 8 oylik Mamond bolasini tasodifan kovlab olishadi. Mamond bolasi uni qurshab turgan muz sabab shu darajada yaxshi saqlangan ediki, bu topilma o'sha davrdan to yana 2002-yilga qadar Mamondlarni o'rganishda butun jahon olimlari diqqat markazida bo'ldi. 2002-yilda esa Sibirdagi Yukagir pasyolkasida istiqomat qiluvchi maktab o'quvchilari Innakenti va Grigori Garohovlar aniq yoshi 19 ming yil deb belgilangan aniqrog'i 19 ming yildan buyon Muksunoxat daryosi sohillarida muzlab yotgan Mamondni boshini topshadi. Keyin esa uning qolgan qismlari qazib olinadi. 2010-yilda esa yana aynan shu hududdan botqoqlikka botib muzlab qolgan og'irligi 106 kg bo'lgan Mamond topiladi. Bu safarga topilma Olding gilaridan o'zining juda yaxshi saqlanganligi va uning taxminan bundan 39 ming yil oldin halok bo'lgani bilan ajralib turardi. Bu mamontga olimlar Yuka deb nom beradilar. O'sha paytda uni o'rgangan soha mutaxassislari hatto Yuka DNK'sidan namuna olishga ham muvaffaq bo'lishgan. Bu esa borib-borib qadimgi mamontlarni yana qayta suniy urug'lantirish yordamida paydo qilishga ham olib kelishi mumkin. Ishonamizki, roligimiz sizga manzur bo'ldi. Turfa olamda qoling. Siz kutgan va kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.